Torbjørn Ottefør var i 1970 en ganske konservativ og skjult organisasjon, men Kim Friele og noen andre var jo allerede på barrikadene og slått for avkriminalisering. Og jeg valgte å engasjere meg i Forbund 48 sammen med andre unge, stort sett radikale folk, men det var ikke bare. Det var både høyre og venstre siden av politikken. Men vi som var unge og radikale den gangen, vi syntes jo at dette var en veldig tafatt organisasjon. Og når vi begynte å gå på møter og ta til ordet for at vi skulle være litt mer utadvente, så fikk vi straks en alliert i Kim Friele. Hun var jo helt enig. Hun var jo selv på barrikadene. Og var ganske ung også. Hun var ikke så mye eldre enn meg, faktisk. Så vi ble ganske raskt et miljø rundt styret i Oslo og i forbudet åtte før som ville være mer utadvendt. Vi begynte å snakke om demonstrasjoner, og noen av oss gikk jo allerede i 1. mai-tog, og vi ville ha homseparoler i 1. mai-toget, og det begynte vi jo med. Problemet vi lagde for forbundet åtte før var at vi ville jo politisere hele organisasjonen. Og vi gikk jo mye lengre enn det det faktisk var grunnlag for blant de som var medlemmer den gangen. Altså en ting var å søke mer utadvendt, utadvendte arrangementer og begynne å vise oss fram. Men jeg mener jo vi gikk alt for langt den gangen. Vi skulle liksom, alt skulle være politikk på en måte i det vi foretok oss. Og det skapte jo veldig mange motreaksjoner. Jeg var, en ting var å gå i første mai-togene, det følte vi jo var ganske ufarlig. Der var det jo akseptabelt å gå med homseparoler. Men å stå på stand på Karl Hansgate, og jeg tror jeg var på den aller første stand som Forbundet 8 før arrangerte, det oppfattet jeg var, det var ganske, hva skal jeg si, krevende. Folk gikk jo en lang utfordring, og meg rundt oss, det var jo ingen som torde å komme bort oss. Folk bare så, liksom, tenkte, hva er dette? Og så studerte de noen plakater og sånn vi hadde, og så skjønte de ikke, dette er altså homoseksuelle. Og da gikk alle sånn fem meter utenfor. Inntil det kom et eldre ektepar, altså det er ikke sikkert at de var så gamle. Jeg var jo 21-22, så kanskje de var 40-50. Men jeg tenkte den gang til at dette er veldig gamle folk. Og så kom de bort, og så var de overstrømmende hyggelig. Det var altså så det første som var positive. Og de sa, vi støtter det, sa han. Vi støtter det virkelig. Og så hadde vi en samtale om det, og så plutselig sier hun, det var mann og dame, sier hun, men hvorfor må dere ha sex med små barn? Og så tenkte hun, tror vi er pedofile. Det var en total misforståelse. Men sånn var jo, det var jo sånn det var den gangen, altså folk visste jo ikke litt om hva er forskjell på homofil og pedofil og sex med dyr, altså det er jo samme straffeloven alt sammen omtrent, så det er jo, det var nesten sånn, noen ganger. 